हेलो बच्चों ऑर्गेनिक के इस सीक्वेंस में आज हम आपके सामने खड़े हैं कीटोन का चार्ट लेके जबकि आपने ऑलरेडी देखा है हेलो अल्केन हेलोरिन अल्कोहल फिनॉल अल्डिहाइड एसिड डेजोनियम सॉल्ट ये सबको मैंने एक चार्ट के थ्रू उसका केमिकल प्रॉपर्टी उसका प्रिपरेशन आपको दिया है आज मैं इसी सिक्वेंस में लेके आया हूँ कीटोन कीटोन अल्डिहाइड दोनों का प्रिपरेशन को कुछ हद तक हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टी कैन नॉट डिस्टिंग तो कीटोन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कीटोन के कुछ कंपाउंड के बारे में आपको दिखाता हूँ देयर यूपेक नेम एंड देयर कॉमन नेम आज का टॉपिक है मेरा कीटोन कीटोन जो फंक्शन ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ दोनों साइड में होता है इसका आर आर का मतलब कोई भी अल्काइल आपका हो सकता है आपने ऑलरेडी बहुत सारे अल्काइल अपने पास रखे हो मिथाइल इथाइल एन प्रोपाइल आइसो प्रोपाइल एन ब्यूटाइल आइसो ब्यूटाइल सेक ब्यूटाइल टर्ड ब्यूटाइल एन पेंटाइल न्यू तो कोई भी आर यहां पे आप रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे इट इज कार्बोनाइल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अगर आर हो और मैंने कि सी का संबंध डायरेक्टली किसी कार्बन से हो तो ये होता है हमारा कीटोन और एक तरफ सी और एक तरफ अगर एच आ जाए तो ये हो जाएगा हमारा अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप अगर इस एच की जगह पर अगर ओ एच डाल दे तो होता है हमारा एसिड फंक्शन ग्रुप फिर अगर दोनों साइड डायरेक्टली कनेक्टेड अगर सी से रहेगा तो इट इज कीटोन कीटोन के कुछ कंपाउंड सी एस थ्री सी डबल बोन ओ सी एस थ्री सबसे छोटा कीटोन इट इज कॉमनली कॉल्ड एसीटोन एसीटोन इसको कॉमन नेम में कहते हैं एसीटोन एसीटोन बट यूपेक नेम में प्रोपेन टू ऑन टू प्रोपेन ऑन प्रोपेन ऑन बी से कहा जाता है बट मोल प्रोपेन इन द नेम ऑफ एसीटोन इट इज मिथाइल इथाइल कीटोन हम यहां पर जो भी लिखेंगे वो होगा आपका कॉमन नेम इथाइल मिथाइल कीटोन बट अगर यूपेक नेम में देखें तो ब्यूटेन टू ऑन बिकॉज नंबरिंग इधर से होगा वन टू थ्री फोर ब्यूटेन टू ऑन बट मैं यहां पर यूपेक नेम में यहां पे कॉमन नेम लिखता हूं इट इज इथाइल मिथाइल ये पार्ट इथाइल के लिए ये पार्ट मिथाइल के लिए खुद कीटोन है इथाइल मिथाइल की टोन अब डाई इथाइल कीटोन बिकॉज ये भी इथाइल है ये भी इथाइल है खुद कीटोन है तो इट इज डाई इथाइल डाई इथाइल कीटोन या अगर यूपेक नेम में हम देखें पेंटेन टू ऑन वन टू थ्री फोर फाइव पेंटेन थ्री ऑन पेंटेन थ्री ऑन वन टू थ्री पे हमारा कीटोनिक ग्रुप है वन टू थ्री पेंटेन थ्री ऑन बट डाई इथाइल कीटोन अब यहां पर हम देखें इट इज मिथाइल इट इज आइसो खुद कीटोन है तो इट्स नेम इज मिथाइल आइसो प्रोपाइल आइसो प्रोपाइल कीटोन अगर यूपेक नेम में देखें वन टू थ्री फोर थ्री मिथाइल ब्यूटेन टू ऑन थ्री पे मिथाइल है वन टू थ्री थ्री पे मिथाइल है ब्यूटेन टू ऑन अब इसको आके देखें हम लोग इट इज आइसो प्रोपाइल इट इज ऑल्सो आइसो प्रोपाइल तो इट इज डाई आइसो प्रोपाइल कीटोन डाई आइसो प्रोपाइल कीटोन यूपेक नेम आप जानते ही होंगे इसका यूपेक नेम हमारा होने वाला वन टू थ्री फोर टू फोर डायमिथाइल पेंटेन थ्री ऑन टू फोर डायमिथाइल पेंटेन थ्री ऑन बट इट इज डाई एसो प्रोपाइल कीटोन उसी टाइप से डाई सेक ब्यूटाइल कीटोन डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन कुछ भी हो सकता है अब ये देखें वेरी पॉपुलर कंपाउंड इट इज एसीटोन सॉरी इट इज एसिटोफिनोन इट इज एसिटोफिनोन एसिटोन तो ये है इट इज एसिटोफिनोन एसिटोफिनोन और ये हमारा बेंजोफिनोन अगर कीटोन में कोई दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बहुत पॉपुलर कंपाउंड है तो ये दो कंपाउंड एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन जो कि इसका कॉमन नेम है अगर यूपीएक नेम मैं आपको दिखाऊं तो इसका नाम है मिथाइल फिनाइल कीटोन मिथाइल फिनाइल कीटोन या तो बोल सकते हैं फिनाइल इथेनॉल वन टू वन पे फिनाइल है और खुद इसका नाम है इथेनॉल तो कहीं कहीं बुक में आपको फिनाइल इथेनॉल भी लिखा मिलेगा कहीं मिथाइल फिनाइल कीटोन भी लिखा मिलेगा बट मोल पॉपुलर इन द नेम ऑफ एसिटोफिनोन इसका नाम है डाई फिनाइल मिथेनॉल डाई फिनाइल मिथेनॉल बट मोर पॉपुलर इन द नेम ऑफ बेंजोफिनोन इसको आगे देखते हैं इट इज प्रोपियोफिनोन कॉमन नेम प्रोपियोफिनोन प्रो अगर यूपेक में देखें तो वन टू थ्री फिनाइल प्रोपेनॉन फिनाइल प्रोपेनॉन इट इज साइक्लोहेक्सनॉन साइक्लोहेक्सनॉन और ये तो आपका होने वाला है टू मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन तो अभी आपने कुछ कंपाउंड देखा कीटोन से अब एज यूजल मैं चार्ट के थ्रू आपको कीटोन का प्रिपरेशन और केमिकल प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ पर इस पूरे चार्ट को मिटाने से पहले एक बार फिर से आप देख लें इट इज एसिटोफिनोन इट इज बेंजोफिनोन इट इज एसीटोन ये तीन कंपाउंड हमारे कीटोन में सबसे ज्यादा यूज होते हैं एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन एंड एसीटोन बाकी सब कंपाउंड है नेमिंग 
में होते हैं प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टी में यूज हो सकते हैं पेटिथिन कंपाउंड बेसिकली यूज इन प्रिपरेशन इन देयर टेस्ट रिएक्शंस प्रिपरेशन एसिटोफिनोल बेंजोफिनोल एंड एसीटोन प्रोपेनोन प्रोपेन टू ऑल अब इसके चार्ट के थ्रू मैं इसका प्रिपरेशन देता हूं इसके लिए मैं यहां से इरेज कर रहा हूं तो अभी तो आपने देखा कुछ कंपाउंड के नॉमिनक्लेचर अब इसी में से अगर एक कीटोन मुझे उठाकर इसका चार्ट अगर बनाना हो तो हम पसंद करेंगे एसीटोन जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंपाउंड है एसीटोन सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ये हमारा एसीटोन आप इसको एसीटोन बोलिए प्रोपेन टू ऑन बोलिए टू प्रोपेनॉन बोलिए प्रोपेनॉन बोलिए इट इज कीटोन का सबसे छोटा कंपाउंड अब हम देखते हैं इसका प्रिपरेशन हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं तो जिस टाइप से हमारा अल्डिहाइड का प्रिपरेशन वन डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्डिहाइड उसी टाइप से अगर हम टू डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन तो प्रिपरेशन नंबर वन सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री ओ एच वन डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हम लोग अल्डिहाइड लिए तो टू डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हम लोग कीटोन लेंगे इट इज टू डिग्री अल्कोहल आइसो अल्कोहल इसका करते हैं ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सी या पी किसी के साथ अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करें तो हमको मिलता है कीटोन प्रिपरेशन नंबर वन टू डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके नंबर टू टू डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करके सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री एच इट इज टू डिग्री अल्कोहल आइसो प्रोपाइल अल्कोहल प्रोपेन टू ऑल इसका मैं करता हूँ डिहाइड्रोजिनेशन कॉपर के साथ पाँच सौ H2 निकलेगा यहां पर आपको याद रखना होगा वन डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन अल्डिहाइड टू डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन कीटोन और थ्री डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करने के साथ वो डिहाइड्रेट होकर हमको दे रहा था अल्किन तो वन डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके वन टू टू डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके टू डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करके नेक्स्ट है हमारा ओजोनोलाइसिस सी एस थ्री सी यहां भी सी एस थ्री डबल वन सी सी एस थ्री सी एस थ्री ओजोनोलाइसिस अगर हम करते हैं तो किसी अल्किन का करते हैं और अल्किन के ओजोनोलाइसिस से हमें अल्डिहाइड कीटोन दोनों मिलता है वो डिपेंड करता है कि हम कैसा अल्किन लेते हैं डबल बॉन्डेड सी पर अगर ब्रांच हो तो ये दोनों पार्ट हमको कीटोन देगा अगर एक पार्ट मेरा सीधा हो एक पार्ट में ब्रांच हो तो ब्रांच वाला पार्ट हमको कीटोन देता है बट फिलहाल हमें कीटोन बनाना है और कौन सा कीटोन बनाना है इस पर हमको ध्यान देना है हमको बनाना है सी एस सी ओ सी तो सी एस थ्री सी ओ सी यही कीटोन हमको लेना होगा ओजोनोलाइसिस करने के लिए इसको रिएक्शन हम करते हैं ओजोन के साथ साथ में जिंक यहां से बीचों बीच हम लोग काटते हैं एक को इधर एक को इधर एक को निकल जाता है जेडन के साथ जेडन हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हो गया और टू मोल ऑफ प्रोपेनोन हमारा बना सी एस थ्री सीओ सी एस थ्री इधर से भी सी एस थ्री सीओ सी एस थ्री तो हमारा बना दो मोल नेक्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन तो इथाइन का हाइड्रेशन करके हम लोग अल्डीहाइड बनाए प्रोपाइन का हाइड्रेशन से हम लोग बना सकते हैं कीटोन तो ये मैंने लिया प्रोपाइन सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्रोपाइन इसका हाइड्रेशन करेंगे तो यहां पर 20% परसेंट एस टू एस फोर और वन परसेंट ए जी एस फोर वन परसेंट ए जी एस फोर इंटरनली वाटर से रिएक्शन होता है नेक्स्ट हमको टोटो मेराइज करना होता है टोटो मेराइज जेसन ये हम लोग कन्वर्ट हो जाते हैं किटोन में यहां पर आपको याद रखना है कि इथाइन का हाइड्रेशन पे अल्डिहाइड और प्रोपाइन का हाइड्रेशन पे कीटोन तो अभी आपने कीटोन का चार ओल्ड तरीका देखा टू डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके टू डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करके अल्काइन का ऑक्सोजोलाइसिस से और इथाइन का या प्रोपाइन का हाइड्रेशन करके तो हमारे चार ओल्ड तरीके हो गए अब तीन तरीके इसमें नए होते हैं जिसके थ्रू हम लोग बना सकते हैं तो तीन तरीका में एक तरीका तो यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं दैट इज फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन क्योंकि उससे हमारा प्रिपरेशन हो जाएगा एसिडोफिनोन या तो भिंजोफिनोन का और हमने उठाया है प्रोपिनोन तो एक तरीका तो यहां पर आपके चार्ट में नहीं आएगा वो साइड में मैं आपको दिखाता हूं मैं नेक्स्ट तरीका लेता हूं फ्रॉम कैडमियम क्लोराइड जिससे हम कीटोन को प्रिपरेशन कर सकते हैं ये तरीका बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं यहां पे करता हूं फिर चार्ट में लाता हूं सी एस थ्री एम जी बी आर ग्रेगना रिजन का कोई कंपाउंड है इसको रिएक्ट कर दीजिए कैडमियम क्लोराइड से सी डी सी एल टू सी डी सी एल टू के साथ देन इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव पार्वर ग्रिग्ना रिजन जिससे स्टाइल आप तोड़ते हैं ये नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव पार्ट सी डी पी टू प्लस ये दोनों के साथ बना देगा डाइमिथाइल कैडमियम डाइमिथाइल कैडमियम और इस डाइमिथाइल कैडमियम को रिएक्ट हम कर देते हैं सी एस थ्री सी ओ सी एल एसीटाइल क्लोराइड के साथ देन सी डी और सी एल यहाँ से बन के निकाल देगा एक प्रोडक्ट हमारा बना देगा सी डी सी एल टू और ये सी एस थ्री इस पार्ट पर आकर जुटेगा ये बन जाएगा सी एस थ्री सी डबल वन टू सी एस थ्री 
तो हमारा पहला प्रिपरेशन था डाइल्काइल कैडमियम से तो इसको आप अपने चार्ट में इंक्लूड करते हैं तो इस प्रिपरेशन को करने के लिए मैं यहां से करता हूं कि मैंने अगर ले लिया सी एस थ्री का होल टू सी डी डाइल्काइल कैडमियम और डाइल्काइल कैडमियम आप ग्रिगना रिएजन को कैडमियम क्लोराइड से रिएक्ट करके हम बना सकते हैं तो डाइल्काइल कैडमियम को अगर हम एसीटाइल क्लोराइड सी एस थ्री सी ओ सी एल से अगर मैं रिएक्ट करूं तो यहां से सी डी सी एल टू बन के बाहर निकल जाएगा सी डी सी एल टू बन के बाहर निकलेगा और हमारा प्रोडक्ट होगा किटोन अब भी इसको यहां से हम हटा देते हैं ये तो मैं आपको दिखाने के लिए बीच में लाया था तो ये था डाइल्काइल कैडमियम को एसीटाइल क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं तो यहां से सी डी सी एल टू बाहर निकलेगा और बनेगा सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री प्रोपेनॉल नेक्स्ट तरीका है फ्रॉम ग्रिगनार डेजर या फ्रॉम नाइट्राइल नाइट्राइल को ग्रिगनार डेजन सबसे मारना होगा इसको भी मैं यहां पे दिखाता हूं सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन इट इज नाइट्राइल इसको रिएक्ट करें ग्रिगनारियन के साथ सी एस थ्री एम जी बी आर किसी भी प्रिपरेशन में हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमको बनाना क्या है उसी से रिलेटेड हम कंपाउंड लेते हैं हमको तीन कार्बन का किडोन बनाना है तो वन टू एंड थ्री अगर चार का बनाना होता तो मैं इसको बढ़ा लेता या इसको बढ़ा सकता था ये नेगेटिव पार्ट ये पॉजिटिव पार्ट ये शिफ्ट किया यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव ये नेगेटिव पार्ट इस पे अब ये हमारा कंपाउंड बना सी एस थ्री सी ऊपर सी एस थ्री डबल बॉन्ड एन एम जी बी आर क्योंकि इस नेगेटिव ये पॉजिटिव जुटा अब इसको वाटर से हम रिएक्ट करेंगे टू मोल ऑफ वाटर अगर हम लोग लेंगे तो एन एन एस थ्री यहाँ से तो एक मोल ऑफ तो अमोनिया निकलेगा अब प्लस एम जी बी आर यहाँ का एक ओ ले लेगा एम जी बी आर ओ एच अब यहाँ पे बचा सिर्फ एक ओ क्योंकि एक ओ एस तो निकल गया इसके साथ अब यहाँ पर एक ओ बचा जो कि यहाँ पर आएगा और हमारा मेन प्रोडक्ट बना सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री ऊपर भी सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ये हमारा कीटोन है तो मैं इस रास्ते से कीटोन बना सकता हूँ नाइट्राइल रिएक्टिव ग्रिगनार रीजन अब यहाँ लेता हूँ नाइट्राइल सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन इथे नाइट्राइल रिएक्टिव मिथाइल मैग्नीशियम ब्रो माइंड और फाइनल स्टेप पे हम इसको रिएक्ट कर देते हैं वाटर के साथ तो ये तो चार्ट है रिएक्शन तो आपका यहाँ है तो ये तो हो गए हमारे छह प्रिपरेशन चार हमारे ओल्ड दो तरीका हमारा है फ्रॉम डाई अल्काइल कैडमियम से और डाई अल्काइल कैडमियम को आप कैडमियम क्लोराइड से रिएक्ट करके ला रहे हैं ग्रिगना रिजेंट का नेक्स्ट है मेरा इथे नाइट्राइल को इथे नाइट्राइल को ग्रिगना रिजेंट से मानते हैं दोनों तरीके को थोड़ा डीपली देखिए मैंने दोनों को सेपरेट आपको दिखाया है दोबारा आप इसको देख लें एक लास्ट तरीका जो कि इसके लिए नहीं है वो मैं आपको साइड से देता हूँ और वो तरीका है अगर हम बेंजीन को रिएक्ट कर दें सी एस थ्री सी ओ सी एल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस ए एल सी एल थ्री दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन देन एच फ्रॉम यहां सी एल फ्रॉम यहां अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोफिलिक्सन रिएक्शन एच सी एल यहां से निकलेगा सीओ सी एस थ्री ऊपर जाएगा तो ऊपर में आ गया सी ओ सी एस थ्री इट इज एसिटोफिनोन किटोन का प्रिपरेशन हुआ बट इस चार्ट को हम यहां पर नहीं ला सकते हैं क्योंकि यह है मेरा एसिटोन और हमको बनाना है एसिटोफिनोन नेक्स्ट अगर मैं इसी कंपाउंड को रिएक्ट कर दू सी एच फाइव सी ओ सी एल के साथ देन एच सी एल यहां से निकलेगा और बनेगा एक फिनाइल तो यहां रहा बीच में सी ओ फिर एक फिनाइल हमारे इधर आ गया इट इज बेंजो फिनोन आप लाइफ एल निकलेगा तो दोनों तरीके को आप सेपरेटली देख लें बेंजिन टू एसिडोफिनोन बेंजिन टू बेंजोफिनोन दोनों रिएक्शन आर सेम फ्राइडल क्राफ्ट एसाई लेसन रिएक्शन तो जिसको चार्ट में हम इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चार्ट हमारा बात करता है एसिटोन का चार्ट पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं प्रोपेनोन का चार्ट और ये हमारा एसिडोफिनोन का प्रिपरेशन है तो ये हमारे एनसाइटी के प्रिपरेशन में प्रिपरेशन नंबर सेवन है सिक्स तो हम लोग सेवन प्रिपरेशन है लेकिन इसको चार्ट में इंक्लूड नहीं करें इसको साइड से आप लिख लें तो ये तो हमारे हो गए कीटोन का प्रिपरेशन प्रिपरेशन के बाद अब हम लोग चलते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ तो अल्डीहाइड और कीटोन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है हमें दोबारा सारी केमिकल प्रॉपर्टी को उठाना होगा पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपने पहले ही देखा है कि कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव अल्डीहाइड होता है उसमें भी फॉर्मल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ड्यू टू अस्टोरिक रीजन या तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रीजन लेकिन चाहे रीजन जो भी हो कीटोन से ज्यादा रिएक्टेड अल्डीहाइड है अल्डीहाइड में भी फॉर्मल रीजन है और रीजन है हमारा स्टोरिक रीजन या तो इलेक्ट्रॉनिक रीजन लेकिन इसमें यह नहीं कि कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं करता है करता है अल्डीहाइड फॉर्मल से थोड़े कम तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमें रिएक्ट करने के लिए पहले मैं रिएक्ट करूंगा एच के साथ फिर रिएक्ट करूंगा 
सोडियम बाई सल्फाइड के साथ जितने रिएक्शन आप अल्डिहाइड पे की हैं टोटल रिएक्शन आपको करना होगा कुछ ही रिएक्शन ये दोनों में डिफर होता है जैसे वो हेमी एसिटल एसिटल बनाया था ये किटल बनाएगा एक दो रिएक्शन दोनों में सेपरेट हो रहा है अदरवाइज सारे रिएक्शन हमारे सेम होते हैं वो अल्डोल बनाया था ये किटोल बनाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्शन हम करेंगे एच के साथ सोडियम बाई सल्फाइड के साथ तीसरा ग्रीक नॉट रिएक्शन के साथ सी एस थ्री एम जी बी आर के साथ नेक्स्ट अल्कोहल के साथ अल्कोहल से दोनों रिएक्शन डिफर करेगा उसका रास्ता अल्डिहाइड का हेमी एसिटल एसिटल में जा रहा था ये कीटल में जाएगा तो इस पर अलग टाइप का अल्कोहल से रिएक्ट भी करता है इथिलीन ग्लैकॉल से रिएक्ट ये करता है देन अमोनिया के साथ अमोनिया और इसके डेरिवेटिव सबका स्टाइल आप यही रखते हैं एस को आगे एन को पीछे ऐसे कुल मिला के है नेक्स्ट हाइड्रोक्सिलमीन के साथ एस टू एन ओ एच इट इज हाइड्रोक्सिल अमीन एन एस टू ओ एच एस टू एन ओ एच नेक्स्ट हम ला रहे हैं अमीन के साथ आर एन एच टू अमीन के साथ फिर हम लाएंगे हाइड्रोजाइन के साथ एच टू एन एन एस टू फॉर्मूला होता है हमारा एन एस टू एन एस टू बट हम एस टू को आगे लिखते हैं नेक्स्ट फिनाइल हाइड्रोजाइन के साथ एच टू एन फिर एन एच और फिर एक इट इज फिनाइल हाइड्रोजन फिर टू फोर डाइल हाइड्रोफिनाइल हाइड्रोजन एच टू एन एन एच फिर हमारा बेंजिन और इसका टू फोर पर रहेगा हमारा नाइट्रो और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में लास्ट सेमी कार्बोजाइड के साथ एच टू एन एन एच सी डबल बॉन्ड हो एन एस टू अभी तो आपने सिर्फ लिस्टिंग किया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का अब टोटल रिएक्शन को हम लोग करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा तो इस बॉन्ड को शिफ्ट करके यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव लेगा तो इसका पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पे इसका नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पे एच प्लस सी तो एच जाएगा ऊपर और सी जाएगा यहाँ पर तो ये दोनों डंटा में सी के एक तरफ सी है इधर भी सी है हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे आपको पता है कि दोनों तरफ में सी है एक पे जुटा सी एक पे जुटा ओ इट इज साइनोहाइड्रीन हाइड के चार्ट में भी यही नाम लिखा हुआ है वो था साइनोहाइड्रीन ऑफ एसिडल डिहाइड इट इज साइनोहाइड्रीन ऑफ एसिटोन साइनोहाइड्रीन साइनोहाइड्रीन नेक्स्ट अगर मैं सोडियम बाई सल्फाइड के साथ करूं एन पे प्लस इस आइटम पे माइनस तो ये दोनों डंडा पे तो आपका सी एस थ्री सी एस थ्री है ओ के साथ आया एन ए ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव और यहां पर आ गया एसओ थ्री एच यहाँ पे करना होता है हम लोग को प्रोटोन ट्रांसफर प्रोटोन का ट्रांसफर करते हैं तो एन ऊपर एच नीचे सी दिस दिस एस ओ थ्री एच और नीचे ओ एच ऊपर चला जाएगा एन इट इज बाई सल्फाइड एडिशनल कंपाउंड जो कि क्रिस्टल होते हैं अगर मैं ग्रिग्ना रिजेंट से मारूँ तो यहाँ पे एक बात आपको याद करना होगा कि फॉर्मल डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्ना रिजेंट इट गिव्स वन डिग्री अल्कोहल एनी एल डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्ना रिजेंट इट गिव्स टू डिग्री अल्कोहल वेर एज कीटोन रिएक्ट विद ग्रिग्ना रिजेंट इट गिव्स थ्री डिग्री अल्कोहल तो ये तो थ्री डिग्री अल्कोहल देने वाला है क्योंकि सी पे ऑलरेडी दो सी एस थ्री है एक सी एस थ्री है नेगेटिव इस पॉजिटिव पे जाएगा तो सी के दोनों तरफ तीनों तरफ सी एस थ्री आएंगे सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ओ एम जी बी आर फाइनली इसको वाटर से अगर हम लोग धो देते हैं एच ओ एच तो सी ऊपर सी एस थ्री इधर सी एस थ्री इधर सी एस थ्री और यहाँ आ जाएगा ओ एच थ्री डिग्री अल्कोहल नेक्स्ट अगर हम इसको अल्कोहल से मारे हैं इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल डाइहाइड्रिक अल्कोहल तो यहाँ का ओ आई दोनों एच ये एच टू ओ बना के बाहर निकालेगा और कनेक्शन होगा कुछ ऐसा सी के दोनों तरफ सी एस थ्री ये बॉन्ड को खोल देते हैं ओ ओ और यहाँ पे सी एस थ्री सी एस थ्री सॉरी सी एस टू सी एस टू इट इज इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल इसका नाम है कीटल और पूरा नाम आता है इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल बिकॉज आपने इथिलीन ग्लाइकॉल से रिएक्ट किया देन दिस कीटल इज कॉल्ड इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल अगर मैं इसको अमोनिया से मारू देन अमोनिया से मारू तो इमीन बनाता है तो एच टू ओ ये एस टू निकालेगा सी पे आपको पता है सी एस थ्री सी एस थ्री डबल बॉन्ड एन एच तो अमोनिया से मार के हम बनाते हैं इमीन अब प्लस एस टू हमारा बाहर चला गया इट इज इमीन इट इज कीटल अगर मैं हाइड्रोक्सिल अमीन से मारू तो ये बनाता है ऑक्साइम एच टू ओ यहां से निकालेगा ये जो डंडा पे सी एस थ्री है डबल बॉन्ड एन के साथ ओ एच इट इज ऑक्साइम वेस्ट प्रोडक्ट क्या है एस टू अगर मैं अमीन से मारू तो ये बनाता है इस गिप्स बेस एच टू ओ बाहर करेगा सी के दोनों तरफ सी है डबल बॉन्ड एन आर इस गिप्स बेस 
प्लस एस टू अगर मैं हाइड्रोजाइन से मारूँ तो ये बनाएगा हाइड्रोजोन एच टू ओ को यहाँ से बाहर कर रहे हैं सी थ्रोड सी एस थ्री है डबल वन एन के साथ एन एस टू हाइड्राजाइन से मारा ये बना हाइड्राजून हाइड्रा जून प्लस एस टू बार अगर मैं फिनाइल हाइड्रोजन से मारूँ तो ये बनाने वाला है फिनाइल हाइड्राजोन एच टू ओ यहाँ से जाएगा ई दोनों डंडा में सी एस थ्री है डबल वन एन फिर एन एच और फिर एक फिनाइल इट इज़ फिनाइल हाइड्राजोन प्लस एस टू बाहर कीजिए नाम क्या है फिनाइल हाइड्रा जोन सेम रिएक्शन अगर मैं मारूँ टू फोर डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन के साथ तो इट गिव्स टू फोर डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन एच टू को निकला डबल वन एन एन एच फिनाइल इसके टू फोर पे नाइट्रो है इट इज़ टू फोर डी एन पी टू फोर डी एन पी अगर कोई कंपाउंड टू फोर डी एन पी के साथ प्रोडक्ट बना रहा है तो इसका मतलब वो कार्बोनाइल कंपाउंड है या तो अल्डीहाइड होगा या तो कीटोन होगा क्योंकि यही कार्बोनाइल अल्डीहाइड कीटोन टू फोर डी एन पी बनाते हैं फिर इसके आगे टॉलबिन टेस्ट से फेलिन टेस्ट से आइडोफोम टेस्ट से क्लियर किया जा सकता है कि वो अल्डीहाइड है कि कीटोन है अगर कोई टू फोर डी बना रहा है इसका मतलब दोनों बातें हो सकती है वो अल्डीहाइड भी हो सकता है कीटोन भी हो सकता है सेमी कार्बोजाइड के साथ ये बनाने वाला सेमी कार्बोजोन एस टू यहाँ से निकाल रहे हैं तो ये बन रहा है सी दिस दिस डबल बॉन्ड एन फिर यहाँ एन एच फिर सी डबल बॉन्ड हो और फिर एन एच टू प्लस एस टू हमारा वेस्ट प्रोडक्ट में बाहर चला जा रहा है इट इज सेमी कार्बा जोन तो ये अभी आपने एक रिएक्शन देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अब मैं आपको लेकर चलता हूँ रिडक्शन की तरफ तो हम लोगों ने देखा है कि अगर मैं अल्डीहाइड का रिडक्शन करता हूँ तो इट गिप्स वन डिग्री अल्कोहल और कीटोन का रिडक्शन करता हूँ तो इट गिप्स टू डिग्री अल्कोहल तो हो गया प्लेन रिडक्शन तो पहले प्लेन रिडक्शन आपको दिखा दूँ कीटोन का अगर मैं रिडक्शन किया इन द प्रजेंस ऑफ एन या तो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड एल आई के साथ इट गिप्स टू डिग्री अल्कोहल क्योंकि टू डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पे कीटोन तो इसका रिडक्शन पे हमको देगा टू डिग्री अल्कोहल सी एस सी एच सी एस थ्री ओ एच टू डिग्री अल्कोहल जबकि दो रिडक्शन हमारे पास जो अलग अलग हैं एक क्लीमेंसन और एक उल्फ किस्नर रिडक्शन तो क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लोग का स्टेटमेंट क्या है क्लीमेंसन रिडक्शन वेन कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्ट विथ अमल गमेटेड जिंक के साथ एच सी एल देन कार्बोनाइल ग्रुप का सी ओ सीधे रिड्यूस टू सी एस टू तो अगर CO सी एस टू में रिड्यूस करेगा तो सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री ये तो सीधा बनेगा प्रोपेनॉन या प्रोपेन सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री और प्लस एस टू हमारी बाहर जाएगी दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन स्टेटमेंट फिर से सुन ले कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ CO ओ रिड्यूस टू सी एस टू वेन इट पास विथ अमलगमेटेड जिंक के साथ एच सी एल रिएक्शन इज कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन नेक्स्ट उल्स किस पर रिडक्शन इस रिडक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले रिएक्ट आपको करना होगा हाइड्राजाइन के साथ हाइड्रोजन के साथ ये बनाएगा हाइड्रोजोन और हाइड्रोजोन को मारना होगा इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ के एच इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ के ओ एच ये भी कार्बोनाइल ग्रुप का सीओ को सी एस टू में रिड्यूस करेगा वेस्ट प्रोडक्ट होगा इसका एन टू तो सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री तो देगा लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा एन टू उल्फ किसनर रिडक्शन तो दो नेमिंग रिडक्शन आपके पास है क्लेवेंसन रिडक्शन उल्फ किसनर रिडक्शन दोनों में एल्डी हाइड का रिडक्शन हम लोग करते हैं दोनों अल्केन बना के हमको देता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिडक्शन के बाद हम आते हैं ऑक्सीडेशन के तरफ तो एक बात तो क्लियर है कि अल्डीहाइड का रिडक्शन करने पर एसिड मिलता है बट कीटोन का रिडक्शन करने पर मिक्सर्स ऑफ एसिड मिलते हैं सो कीटोन का रिडक्शन ऑक्सीडेशन करना इज नॉट वेरी इजी अगर कीटोन का हम ऑक्सीडेशन कर दें आप सी आर ओ थ्री के साथ करें पी सी सी के साथ करें के टू सी आर टू ओ सेवन के साथ करें इट गिव्स मिक्सर मिक्सर ऑफ एसिड जिसको सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं है सो एसिड का हम ऑक्सीडेशन नहीं के बराबर करते हैं क्योंकि करने पर मिक्सर ऑफ एसिड मिलेंगे जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं लेकिन दो रिडक्शन इसका ऑक्सीडेशन अगर हम करना चाहें एक टॉलवींस और एक फेलिंग चलिए मैं रिएक्शन करता हूँ टॉलवींस रिएक्शन टॉलवीन टेस्ट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ए जी एन एस थ्री का होल टू के ऊपर एक प्लस प्लस ओ एच माइनस टॉलविन्स रिएक्शन तो अल्डीहाइड तो टॉलविन को रिस्पॉन्ड करता है बट कीटोन टॉलविन को रिस्पॉन्ड नहीं करता है यहाँ पर हमको लिखना पड़ जाएगा नो रिएक्शन तो रिएक्शन करे चाहे नहीं करे हमें तो अल्डीहाइड कीटोन में टेस्ट करता है अगर यही अल्डीहाइड होता तो रिस्पॉन्ड करता और सिल्वर मिरर प्रसिपिटेट से डिस्टिंग हो सकता था तो जो रिएक्शन करके सिल्वर मिरर प्रसिपिटेट बनाया वो तो अल्डीहाइड और जो रिएक्शन नहीं किया नो रिएक्शन में चला गया दैट इज कीटोन अब मैं फेलिंग के साथ चलता हूँ फेलिंग रिएक्शन फेलिंग रिएक्शन इसका रिएजेंट है कॉपर कूपर टू प्लस प्लस ओ एच माइनस ये भी चला जाएगा नो रिएक्शन की तरफ 
जबकि अल्डिहाइड इसको भी रिस्पॉन्ड करता है अल्डिहाइड रिएक्ट करता है और एसिड बनाता है CH3CO- बनाता और यहां Cu2O का रेड ब्राउन प्रसिपिटेट आती है नेक्स्ट आइडोफॉर्म आइडोफॉर्म के लिए आपके पास दो ऑप्शन है आप NaOH प्लस I2 ले सकते हैं चाहे NaY ले सकते हैं तो सिंपली हम लोग NaOI लेते हैं क्योंकि आइडोफॉर्म रिएक्शन को अल्डिहाइड रिस्पॉन्ड करता है कीटोन भी करता है कभी-कभी अल्डिहाइड नहीं भी करता है कीटोन नहीं भी करता है अगर कार्बोनाइल ग्रुप से डायरेक्टली एक CH3 कम से कम जुटा हो तो रिस्पॉन्ड करेगा यहां तो दो जुटा हुआ ये रिस्पॉन्ड करेगा और एक तो बनाएगा आइडोफॉर्म CHI3 जो कि येलो प्रसिपिटेट है प्लस कार्बन कितने हैं एक दो तीन निकल गया एक बचा कितना दो तो दो का मेटल कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COO NaA प्लस NaOH तो अभी आपने देख लिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन नेक्स्ट मैं आता हूं अल्डोल कंडेंसेशन की तरफ तो अल्डोल कंडेंसेशन में when two similar aldehyde or ketone having alpha hydrogen react with each other in the presence of dilute NOH, it form aldol. अगर दो aldehyde हो तो aldol, अगर दो ketone हो तो बनाएगा ketone. तो अगर मैं सीधे यहाँ पर NOH या dilute BAOH का hold to ले लूँ, तो it gives ketone. इसके लिए हमको थोड़ी setting करनी होती है कि ये side जो मैं ketone लूँगा, उसका O इधर से alpha hydrogen हमको लेना पड़ेगा. तो ये हमारा चीज़ होगा. इसका O निकालना है. तो सी एस थ्री सी नीचे सी एस थ्री ऊपर ओ एच फिर बगल में सी एस टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री ये तो मुझे याद था लेकिन आप सेटिंग करके बना सकते हैं राइट साइड आप रखें ओ और लेफ्ट साइड अल्फा हाइड्रोजन और इसका ओ और एच को लेकर ऊपर आप चढ़ा दें इट इज की टोल इट इज की टोल बिकॉज अल्कोहल भी है और कीटोन भी है तो कीटोन एंड ओल सो इट इज कॉल्ड कीटोन अब यहां पर आपको लास्ट रिएक्शन देखना होगा क्रॉस हल्डोल कंडेंसेशन तो क्रॉस हल्डोल में मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं क्योंकि एक बार कीटोल इसका एक बार कीटोल इसका एक बार कीटोल इस स्टाइल में एक बार अपोजिट करके हम लोग बनाते हैं लास्ट रिएक्शन केनी जारो केनी जारो रिएक्शन ये नहीं करेगा केनी जारो केनी जारो रिएक्शन ये नहीं करने वाला है क्योंकि केनी जारो रिएक्शन दो सिमिलर अल्डिहाइड करते हैं ना कि कीटोन तो यहां पर आपके जितने भी चार्ट आए हुए हैं प्रिपरेशन दो प्रिपरेशन जो साइड से आया उसको आप सेपरेटली कर लेंगे फिर इस चार्ट में आप लेके आएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करके ओजोनाइसिस करके हाइड्रेशन करके डायल्काइल कैडमियम से नेट्राइल का ग्रिगार रिएक्शन से देन ये हमारा हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फिर हमारा हुआ प्लेन रिडक्शन क्लीमेंसन रिडक्शन उल्फेसन रिडक्शन फिर ऑक्सीडेशन टॉलवींस फेलिंग आइडोफॉर्म फिर अल्डोल कंडेंसेशन अदेन केने जा रहा हूं रिएक्शन ये नहीं करने वाले हैं तो ये हमारा चार्ट ऑफ कीटोन है और इसके बाद एक अमीन का चार्ट में लेके आऊंगा इसे आपके ऑर्गेनिक के लगभग पूरी चार्ट तैयार हो जाएगी एक चार्ट के थ्रू आप बेसिकली प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी को तो हैंडल कर ही लेते हैं थैंक यू